Tara, samahan nyo kami sa Mango Capital ng Pilipinas at tikman natin itong mango pizza at mango spaghetti. Grabe, mango overload talaga. Bago natin simula ng araw, umakit muna kami dito sa 5th floor ng hotel para mag-breakfast. Konti lang yung food choices pero for the price, okay na, mabubusog ka na din naman kasi buffet na siya. Pagkatapos namin kumain, lumabas na kami at nilakad namin mula sa hotel papunta doon sa SM. Dito kami sumakay ng jeep papunta sa Parola Wharf pero dumadaan din pala to doon sa kanto ng hotel namin. Sana pala doon na lang kami nag-abang kesa naglakad kami papuntang SM. Noonang punta namin sa Gimaras dati, sa Ortiz Wharf kami sumakay. So yun lang yung masasuggest namin, either sa Ortiz Wharf or Parola Wharf kayo. Comment naman kayo kung may iba pa bang way papuntang Gimaras. 17 pesos ang pamasahe at around 30 minutes yung biyahe. Pagdating sa Parola Wharf, merong apat na counters, dalawang papunta sa Jordan, dalawang papuntang Buena Vista. Nouna sa MV Margo kami kumuha ng parang stop kasi walang pila pero wala pa palang boat at kailangan pa namin maghintay so binalik namin yung stop tapos kumuha kami ng stop dun sa Jordan Ferry. Mas marami kasi ata silang boat kaya mas mabilis yung time interval ng pag-alis ng mga boat. Pinalis na lang sa amin yung mga pangalan namin tapos pinasakay na din kami agad sa boat. Meron sila dito ng card na tinatap lang sa machine kaya kung may ganun kayo 27 pesos lang yung pamasahe pero since wala kami noon 30 pesos yung pamasahe namin. Wala pa dapat bayad si Grey Grey pero binayaran na rin namin siya para makaupo siya ng maayos. Kinonsider nga ata siya na student rate kasi 27 pesos lang yung pamasahe niya so total na 87 pesos yung pamasahe namin tatlo papuntang Gimaras. Mabilis lang yung biyahe around 15 minutes lang tapos pagdating nyo dito kung hindi kayo resident kailangan nyo munang mag-register. Pwede na din kayong kumuha dito ng tour kung wala pa kayong kontak ng magtutur sa inyo. Since tatlo lang naman kami, yung tricycle tour na yung kinuha namin, pero kung marami kayo, meron naman available na multicab at van. Pwede din i-customize yung tour kung ano lang yung mga gusto nyong puntahan, tapos i-adjust nila yung rates. Yung sa amin, 1,200 yung binigay nilang rate para sa mga destinations na pinili namin. Nakatulog na nga si Grey Grey sa layo ng una naming destination, pero sino ba namang di aantukin ay ang presko ng hangin, tapos tuloy-tuloy pa yung biyahe, ang sarap talagang matulog. Around 30 minutes yung biyahe, pero hindi ka may inip kasi ang ganda ng view. First destination namin itong Gimaras Wind Farm na may 27 wind turbines at pinakauna daw sa Visayas region. Kahit mainit, napakahangin dito at ang ganda ng view kaya magandang magpicture, magvideo at magtatatakbo gaya ng ginawa namin ni Grey Grey. Kung hindi nyo bet yung ganito, pwede nyo namang skip kasi marami pa namang ibang pwedeng puntahan. Try nyo yung Gizi Lighthouse na puntahan na namin yung dati. Nadaan na din pala namin tong tanima ng dragon fruit, ganyan pala yung puno niyan. Along the way, dinaan kami ng guide namin dito sa man-made forest. Di ko akalain na meron din pala dito, ang ganda magpicture dito, mag-emote, pang IG, ganon. Tapos next namin pinuntahan itong Trappist Monastery. Nagdasal lang kami dito sa Gleta, sa picture-picture. Medyo minamadali na kami ni Grey Grey niyan kasi gutom na daw siya. Dumaan lang din kami sa Gleta dito sa Mango Plantation para lang magpicture. Usually pwede pumasok dyan pero dahil weekend sarado kaya hindi kami nakapasok. Last na pinuntahan namin bago kami kumain itong Provincial Capital. Gusto kasi namin i-recreate yung dating picture namin. Tapos eto na finally kakain na kami ng lunch dito sa The Pit Stop Restaurant. Nakakain na kami dito dati pero ibang brand at tayo nakaina namin noon. Isa sa mga kilalang pagkain nila dito yung mango pizza kaya yun yung in-order namin syempre kahit na natry na namin dati. Kung pupunta kayo sa Gimaras, itry nyo rin yung mango pizza nila. Kakaiba siya kasi nga, saan ka makakita ng mangga sa pizza, ba? Diba? Pero in fairness, masarap siya, manamis na miss na cheesy, ganon. Parang four cheese pizza na may mga mangga sa ibabaw. Yun nga lang, hindi masyadong bet ni Grey Grey yung mangga sa ibabaw, kaya pinapatanggal niya. Pero kaya rin lang, magkakaiba naman tayo ng panlasa, ba? Diba? Bukod dyan, na curious din kami itry itong mango spaghetti, kaya first time namin matitikman. Hindi namin ma-explain kung ano yung lasa niya, pero hindi siya lasang mangga. Medyo may halong asim at tamis, para siyang sauce ng ulam na hindi ko ma-explain. Wala akong maisip na pagkain na pwedeng makompare yung lasa niya kasi kakaiba siya. Basta itry nyo na lang kung curious kayo. Nag-order din pala kami ng dragon fruit shake at mango shake. Anyway, baka akala nyo puro may mangga yung mga pagkain dito. Hindi ah, may mga usual din silang pagkain gaya nitong inihaw na in-order namin para kay Grey Grey. Last namin pinuntahan itong smallest plaza. Usually, ito yung unang pinupuntahan pero kami pinahuli na namin kasi nung nadaanan namin kanina to, maraming taong nagpapapicture. At least ngayon, kami na lang yung nandito. Inabot din ng halos 4 hours yung land tour namin and kahit gusto pa namin libutin yung ibang destinations, kailangan na namin makabalik kasi kulang talaga yung time namin. Di bale, babalik pa naman kami ulit sa Gimaras next time. Buti na nga lang naabutan namin yung paalis na boat kaya nakasakay kami agad. Pagdating namin sa Iloilo, dito kami nag-abang ng jeep pabalik ng SM pero may nagsabi na wala na daw biyahe. 
mensahe. Tsaka parang wala na rin talagang dumadaan kaya nagtanong na kami sa may terminal. Ang sinadya sa amin magdalawang sakay kami. Una, dito kami sumakay sa parang mini bus, 19 pesos ang pamasahe hanggang Haro Plaza. Doon kami bumaba saka kami sumakay ng Jeepa SM, 13 pesos naman yung pamasahe. Tapos doon na kami bumaba sa kanto sa malapit sa hotel namin. Sobrang thank you talaga sa mga taong natanungan namin, lalo na kay ate na conductor dun sa bus kasi ginayad niya talaga kami kung ano yung mga sasakyan namin.